শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে স্টার্ট করব আমরা কথা শোনা যাচ্ছে ওকে আজকে তোমাদের সাথে ডিসকাশন করার কথা আমার হচ্ছে পেরোডোনটাল লিগামেন্ট নিয়ে পেরোডোনটাল লিগামেন্ট ডেন্টিস্ট্রিতে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার যদি আমরা পেরোডোনটাল লিগামেন্টের খুব অল্প জিনিসই আমরা পড়ি আমাদের সিলেবাসে চট্টুক আছে তো সিলেবাসের মধ্যে আমরা আবার কিছু জিনিস ইচ্ছা করি হয়তো বা পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে শুধু পরীক্ষায় কি কি আছে সেটার উপরে বেসিস করে পড়া হয় কিন্তু পেরিওডোনটাল লিগামেন্টে অনেক কিছু আছে যেগুলো জানার মতো জিনিস যেগুলো জানা উচিত তা আমরা আজকে পেরিওডোনটাল লিগামেন্ট নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলি যেগুলো তোমাদের কাছে হয়তো বা কিছু জিনিস নতুন আসতে পারে কিন্তু ডেন্টিস্ট্রি যেহেতু কন্টিনিউয়াসলি একটা মানে ফ্লারিশ হচ্ছে নতুন নতুন ইনফরমেশন আসতেছে আমরাও নতুন নতুন জিনিসপত্র একটু করে শেখার চেষ্টা করব যে কোনো সময় হয়তো বা এগুলো তোমাদের যারা আন্ডার গ্রাডে আসো তাদের যে কোনো সময় এই কোয়েশ্চেনগুলো চলে আসতে পারে আসো আমরা স্ক্রিনে দেখি পেরোনটাল লিগামেন্ট নিয়ে আজকে কি করা যায় কি করা যায় পেরোনটাল লিগামেন্ট আমার পরিচয় দেওয়ার কিছু নাই আমাকে মোটামুটি তোমরা আরো দুইটা ক্লাস যারা যারা করেছো জানো আমি মাহফুজুর রায়হান আমি ডেন্টাল অ্যাটমি সাবজেক্টটা মোটামুটি অনেক দিন যাবত পড়াচ্ছি তা অলমোস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স আমি এখন ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল অ্যাটমির হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট হিসেবে আছি এখন আসো পেরিওডোনটাল লিগামেন্ট পেরিওডোনটাল লিগামেন্টটা কি ফার্স্টে এটা একটা ডেফিনেশন আমরা দেখি দ্য পেরিওডোনটাল লিগামেন্ট হচ্ছে একটা সফট স্পেশালাইজড কানেকটিভ টিস্যু সিচুয়েটেড বিটুইন দ্য সিমেন্টাম অ্যান্ড দ্য অ্যালভিউলার বোন সিমেন্টাম আর অ্যালভিউলার বোনের মাঝখানে খুবই অল্প সেটা হচ্ছে
এই যে দাঁতের এইগুলো হচ্ছে অ্যালভিউলার বোন এটা হচ্ছে তুটের স্ট্রাকচার আর মাঝখান দিয়ে একটা লাইনের মতো ল্যাকিস একটা লাইন দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে পেরোনটার লিগামেন্ট আর একটু ক্লিয়ার করি এটাকে একটু বড় করে দেখাই এখন দেখো লাইনটা ক্লিয়ার ল্যাক একটা লাইন এটা হচ্ছে পেরোনটার লিগামেন্ট রেডিওগ্রাফে তোমরা এরকম দেখতে পারবা আরও একটু হোয়াইট করি তাহলে জিনিসটা এখন ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে এই লাইনটা হচ্ছে তোমরা রেডিওগ্রাফে এই লাইনটা যেটা দেখতে পাবা সেটা হচ্ছে পেরোনটার লিগামেন্ট আর দেখো এই লাইনের ঠিক মিডিল বরাবর মিডিল থার্ডে এই জায়গায় পেরোনটার লিগামেন্টের থিকনেসটা সবচেয়ে থেকে কম ঠিক আছে আর পেরোনটার লিগামেন্ট যদি কখনো দেখো রেডিওগ্রাফে যে পেরোনটার লিগামেন্টটা একটু বেশি চওড়া মনে হচ্ছে একটু বেশি থিক মনে হচ্ছে অন্যান্য দাঁতের তুলনা তাহলে একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবা যে এইখানে যে কোনো কারণে কোনো একটা ট্রমাটিক বাইট হচ্ছে অথবা এক্সেস একটা লোড দেওয়া হচ্ছে এই জন্য পেরোডোনটার লিগামেন্টটা একটু থিক হয়ে গেছে যখনই আমাদের দাঁতের উপর এক্সেসিভ লোড পড়ে তখন পেরোডোনটার লিগামেন্টটা একটু থিক হয়ে যায় মানে এই ব্ল্যাকিশ লাইনটা একটু থিক দেখতে পাবা তাহলে তোমরা তখন সেই দাঁতটাকে হয়তো আমরা ট্রিম করে একটু অক্লুশাল লোডটা সব দাঁতের মতো করে দেই এরকম এই জিনিসটার জন্য পেরোনটার লিগামেন্ট ইম্পর্টেন্ট আর রেডিওগ্রাফি কিভাবে চিনবা সেটা সম্বন্ধে একটা হালকা আইডিয়া থাকলো তোমাদের এখন আসো পেরোনটার লিগামেন্টটা ইম্পর্টেন্ট কেন এটা ফাংশন কি তোমরা বিভিন্নভাবে পেরোনটার লিগামেন্টের ফাংশন বলতে পারো মোস্ট কমনলি আমরা যেটা ইউজ করি যে বেশিরভাগ সময় পেরোনটার লিগামেন্টের ফাংশন বলতে যাই আমরা বলি হচ্ছে সাপোর্টিভ ফাংশন তারপর সেন্সরি ফাংশন নিউট্রিটিভ ফাংশন তারপরে হেমোস্টেটিক ইরাপটিভ ফিজি তারপর তোমার ফিজিক্যাল বিভিন্ন রকম ফাংশন এইভাবে বলি এইভাবে বিভিন্ন রকম ফাংশন বলতে যে বলাটা অনেক ইজি কিন্তু বলতে যে তোমরা মাঝখানে যে পয়েন্টগুলো লেখো যেমন মনে করো সাপোর্টিভ ফাংশন অথবা সেন্সরি ফাংশন অথবা তোমার হচ্ছে নিউট্রিটিভ অথবা প্রোটেকটিভ ডিফেন্সিভ এই ফাংশনগুলোর মাঝখানে গন্ডগোল করে ফেলো কোনটা সাপোর্টিভ কোনটা প্রোটেকটিভ সেই জিনিসগুলি গন্ডগোল করে ফেলো তার থেকে তোমরা সাপোর্ট পের রোন্ডার লিগামেন্টের ফাংশনগুলি নর্মালি লিখে যাও যদি তুমি একটা সাপোর্টিভ ফাংশনের মধ্যে একটা নিউট্রিটিভ ফাংশন ঢুকায় দাও তাহলে জিনিসটা আসলে ভুল হয়ে গেল এবং এই ভুলটা কমন আমাদের স্টুডেন্টরা খুব কমন এটা করে তা আমরা তার থেকে পেরোনটার লিগামেন্টের ফাংশন নর্মালি একটু এইভাবে বলি পেরোনটার লিগামেন্টের মেইন ফাংশন হচ্ছে সাপোর্টিভ ফাংশন কিভাবে সাপোর্ট দেয় পেরোনটার লিগামেন্টটা দাঁতটাকে অ্যালভুলার বোনের মাঝখানে আটকে রাখে এটা অ্যালভুলার বোন থেকে দাঁতটাকে আলাদা হতে দেয় না এটা হচ্ছে পেরোনটার লিগামেন্টের মেইন ফাংশন এটা যেন যে কোনো ধরনের ফোর্স আসুক উপর থেকে ফোর্স আসুক সাইড থেকে ফোর্স আসুক এই ফোর্সগুলোকে রেজিস্ট করে তাহলে পেরোনটার লিগামেন্টের মেইন ফাংশন আমরা বলবো ইট রেজিস্ট ডিসপ্লেসিং ফোর্স মানে এটা দাঁতকে সাপোর্ট দেওয়ার মেইন ম্যাকানিজম অ্যান্ড প্রোটেক্ট দ্য ডেন্টাল টিস্যু ফ্রম ড্যামেজ বাই এক্সেসিভ অক্লুশাল লোড ঠিক আছে মেইন ফাংশন হচ্ছে রেজিস্ট করে ডিসপ্লেসিং ফোর্স মানে দাঁতটাকে ওই যে কোনোভাবে উপর থেকে আসুক সাইড থেকে আসুক যে কোনো খান থেকে আসুক সেই ফোর্সটাকে রেজিস্ট করে দাঁতটাকে অ্যালভুলার সকেটের মধ্যে রাখে এটা হচ্ছে পেরোনটাল লিগামেন্টের মেইন ফাংশন আর পেরোনটাল লিগামেন্টের আরও ফাংশনের মধ্যে আছে ইট ইস রেসপন্সিবল ফর দ্য ম্যাকানিজম ওয়ার বাই এ টুথ অ্যাটেন্স অ্যান্ড দেন মেনটেন্স ইট ফাংশনাল পজিশন একটা দাঁত ফার্স্টে জয়ের মাঝখানে থাকে সেই দাঁতটা আস্তে আস্তে উপর দিকে আসে উপর দিকে আসার পরে তোমার জ বড় হওয়ার সাথে সাথে দাঁতটা বিভিন্ন দিকে মুভ করে মুভ করার পরে দাঁতটা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে একটা ফাংশনাল পজিশনে আসে এবং এই সেই ফাংশনাল পজিশনে দাঁতটাকে মেনটেন করাটাও পেরোনটা লিগামেন্টের কাজ একই সাথে দাঁতটা যখন ওঠে জয়ের মাঝখান থেকে অক্লুশাল প্লেনে আসে এই দাঁতটাকে ইরাপশন করতেও হেল্প করে হচ্ছে পেরোনটা লিগামেন্ট এই জন্য আমরা বলেছি ইট ইস রেসপন্সিবল ফর দ্য ম্যাকানিজম ওয়ার বাই এ টুথ অ্যাটেন্স অ্যান্ড দেন মেনটেন্স ইস ফাংশনাল পজিশন এটার মধ্যে আছে ম্যাকানিজম অফ টুথ ইরাপশন টুথ সাপোর্ট এবং দাঁত আমাদের আস্তে আস্তে যত বয়স হতে থাকে একটু হলেও ক্ষয় হয় ক্ষয় ক্ষয় হলে দেখা যায় দাঁতগুলি সবগুলো সামনে পিছনে একটু জায়গা চেঞ্জ করে অন্য জায়গায় যেতে চায় এই ড্রিফটিং সব কিছু মেনটেন হয় পেরোনটাল লিগামেন্ট দিয়ে এরপর আসো পেরোনটাল লিগামেন্টে আর কি কি আছে পেরিওডোনটাল লিগামেন্টের মাঝখানে বিভিন্ন ধরনের সেল আছে তার মধ্যে মনে করো যে ফাইবো প্লাস আছে সিমেন্টো প্লাস আছে অস্টিও প্লাস আছে এই সেলগুলো পেরিওডোনটাল লিগামেন্টের ফাইবার যেমন তৈরি করে ঠিক তেমনি পেরিওডোনটাল লিগামেন্টের দুই পাশে যে টিস্যু আছে সিমেন্টাম অ্যালভুলার বোন সেইগুলোকেও তৈরি করে এবং মেনটেন করে আর পেরিওডোনটাল লিগামেন্টের মধ্যে কিছু রিসেপ্টর আছে 
মেকানো রিসেপ্টর নসি সেপ্টর বিভিন্ন ধরনের রিসেপ্টর আছে তার মধ্যে মেকানো রিসেপ্টরটা এটা নিউরোলজিক্যাল কন্ট্রোল অফ মাস্টিকেশন তুমি কিভাবে কামড় দেবা কোন দাঁতে কোন খাবার খেলে একটু জোরে কামড় দিবা কোন খাবার খেলে একটু আস্তে কামড় দিবা তোমার দাঁতে যখনই একটা সফট খাবার নিয়ে কামড় দিবা তখন তুমি বুঝবা এই খাবারটা সফট এই সেন্সটা পেরোডন্টাল লিগামেন্টটা ঠিক করে দেয় এই পেরোডন্টাল লিগামেন্ট থাকার ফলেই তুমি বুঝতে পারো এই খাবারটা সফট অথবা এই খাবারটা হার্ড সেইভাবেই তোমার মাস্টিকেশন হয় তো কখনো তুমি ঘুরায় ঘুরায় দাঁত এই যে ডানে বামে করে ম্যান্ডিবল ডানে বামে করে কোনো একটা জিনিস খাও কোনটা সামনে পিছে করে খাও কোনোটা নর্মালি চাপ দিয়ে ভাঙো এই সব কিছু মেনটেন করে পেডোনোটা লিগামেন্টের মাঝখানে যে রিসেপ্টর আছে মেকানো রিসেপ্টর সেটা আমাদের ব্রেনে সেন্সেশন পাঠায় বলে দেয় এই খাবারটা হার্ড এটা এভাবে খেতে হবে এটা সফট এটা এভাবে খেতে হবে ঠিক আছে আর পেডোনোটা লিগামেন্ট আরেকটা কাজ হচ্ছে প্রপার ফাংশনিং প্রপার পজিশনিং অফ দ্য জ ডিউরিং দ্য নর্মাল ফাংশন তো এইভাবে ফাংশন তোমরা বলতে পারো আর যদি এভাবে বলার থেকে তোমরা যদি মনে করো ওইভাবে বলবা ওইভাবে বলার জন্য ওইটা অরবান্সে ওইভাবে দেওয়া আছে যে সেন্সরি ফাংশন প্রোটেকটিভ ফাংশন নিউট্রিটিভ ফাংশন সাপোর্টিভ ফাংশন তোমরা ওইভাবে বলতে পারো তবে ওইভাবে বলে একটার পয়েন্ট আরেকটার মধ্যে যেন মিক্স আপ না হয়ে যায় সাপোর্টিভ বলে সাপোর্টিভও বলবা সাপোর্টিভ মানে হচ্ছে ডিসপ্লেসিং ফোর্সের এগেনস্টে রেজিস্ট করা তারপর হচ্ছে তোমার নিউট্রিটিভ ফাংশন মানে পেডোনোটাল লিগামেন্টের মধ্যে অনেক ব্লাড ভেসেল আছে সেগুলো পেডোনোটাল লিগামেন্টের সেল এবং পেডোনোটাল লিগামেন্টকে নরেজ করে তারপরে তোমার সেন্সরি ফাংশন এই নার্ভ ফাইবারগুলি আছে তোমরা যদি সাজিয়ে বলতে পারো ওইভাবে বলতে পারো তবে এইভাবে সিম্পল ওয়েতেও বলতে পারো যেভাবে তোমাদের সুবিধা হয় এখন আসো পেডোনোটাল লিগামেন্টের মাঝখানে কি কি জিনিস আছে আমরা দেখি পেডোডোনটাল লিগামেন্টের মধ্যে কম্পোজিশনটা ফার্স্টে যখন একটা কানেকটিভ টিস্যুর কম্পোজিশন আসবা সেটা যদি সফট কানেকটিভ টিস্যু হয় তাহলে তোমরা সুন্দরভাবে ভাগ করে ফেলবা সুন্দরভাবে ফার্স্টে সফট কানেকটিভ টিস্যু হলে সেখানে সেল থাকবে কিছু ফাইবার থাকবে গ্রাউন্ড সবসেস থাকবে নার্ভ ফাইবার তারপর হচ্ছে ব্লাড ভেসেল এগুলি থাকবে তাহলে আগে সবার ফার্স্টে আনবা সেলটা পেরোডোনটাল লিগামেন্টের মধ্যে কি কি সেল আছে মোস্ট অফ দ্য কানেকটিভ টিস্যুতে কানেকটিভ টিস্যু ফাইবার কানেকটিভ টিস্যুর সবচেয়ে থেকে কমনের সেল হচ্ছে তোমার फाइबरप्लिगाम ফাইবার ব্লাস্ট সম্বন্ধে তোমরা একটু জানবা পেডোনোডাল লিগামেন্টের ফাইবার ব্লাস্ট সম্বন্ধে আমরা জিজ্ঞেস করি ফাইবার ব্লাস্ট পেডোনোডাল লিগামেন্টের ফাইবার ব্লাস্টের স্পেশাল প্রপার্টি কি পেডোডোনটাল লিগামেন্টের ফাইবার ব্লাস্ট আমাদের বডির অন্যান্য যে কোনো জায়গার ফাইবার ব্লাস্টের তুলনায় পেডোনোডাল লিগামেন্টের ফাইবার ব্লাস্টটা অবশ্যই স্পেশাল কিভাবে স্পেশাল পেডোডোনটাল লিগামেন্টের ফাইবার ব্লাস্ট হচ্ছে এই ফাইবার ব্লাস্টগুলোর কন্ট্রাক্টিভিটি কন্ট্রাকশন করার ক্ষমতাটা খুব বেশি এদের মধ্যে যে সাইটোস্কেলেটন আছে তোমরা যদি অ্যানাটমিতে সাইটোস্কেলেটন পড়ে থাকো তাহলে যেমন সাইটোস্কেলেটনের মধ্যে অ্যাক্টিন মায়াসিন এরকম ফাইবার থাকে এই অ্যাক্টিন ফাইবারের পরিমাণ বেশি এই জন্যে তারা যথেষ্ট পরিমাণ কন্ট্রাক্ট করতে পারে এই কন্ট্রাক্ট করতে পারার জন্য পেডোনোডাল লিগামেন্ট ফাইবারগুলো ইরাপশনের সময় হেল্প করে বলে ধারণা করা হয় তাছাড়া পেডোনোডাল লিগামেন্টের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফাইবার ব্লাস্টে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পেডোডোনটাল লিগামেন্টের টোটাল জিনিসটাই হাই টার্ন ওভার রেট তার মধ্যে টার্ন ওভার মেইনলি এই টার্ন ওভারে হেল্প করে হচ্ছে ফাইবার প্লাস্ট মানে কন্টিনিউয়াস তোমার প্রেশার পড়তেছে কিছু ফাইবার অল্প একটু ছিঁড়ে যাচ্ছে কিছু গ্রাউন্ড সাউসে নষ্ট হচ্ছে সেটা আবার সাথে সাথে ফাইবার প্লাস্টটা সেটা আমার মেক আপ করতেছে যদি মনে করে যে এই ফাইবারটা চলবেই না তাহলে নতুন করে একটা ফাইবার তৈরি করতেছে আর যদি মনে করে এটাকে জোড়া তালে দিয়ে একটু সিলাই টিলাই দিয়ে চালানো যাবে তাহলে সেইভাবে সে আরেকটা নতুন ফাইবার তৈরি করতেছে এটা হচ্ছে পেডোনোটাল লিগামেন্টের ফাইবার ব্লাস্টটা এই সম্বন্ধে জানবা অন্যান্য জায়গার ফাইবার ব্লাস্টের থেকে এখানে ফাইবার ব্লাস্টের মধ্যে এই গুণগুলো বেশি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট গুণ আছে পেডোনোটাল লিগামেন্টের ফাইবার ব্লাস্টগুলোর মাঝখানে ইন্টার সেলুলার একটা আরেকটার সাথে কানেকশন থাকে ইন্টার সেলুলার কানেকশনটা অন্যান্য জায়গার ফাইবার ব্লাস্টে এত থাকে না যেটা পেডোনোটাল লিগামেন্টের ফাইবার ব্লাস্ট থাকে আর সিমেন্টো ব্লাস্ট সিমেন্টো ব্লাস্ট নাম শুনে বুঝতেছ এটা হচ্ছে সিমেন্টাম ফর্মিং সেল সিমেন্টামের পেডোনোটাল লিগামেন্টের সিমেন্টামের সাইডে এই সেলগুলো বেশি থাকে অস্টিও ব্লাস্ট এটা অ্যালভুলার বোন ফর্মেশন করবে অ্যালভুলার বোনের দিকে থাকবে অস্টিও প্লাস্ট আর সিমেন্টো প্লাস্ট এই সেলগুলো নাম শুনে যদিও মনে হচ্ছে সিমেন্টো ব্লাস্ট অস্টিও ব্লাস্ট এটার কাছাকাছি কিছু এই সেলগুলো এই ক্লাস সেলগুলো সাধারণত এখান থেকে আসে না ক্লাস সেলগুলো আমাদের পেডোনোটাল লিগামেন্টের মধ্যে যে ব্লাড ভেসেল আছে 
ব্লাড ভেসেল থেকে এই ক্লাস সেল গুলো আসে ব্লাড ভেসেলের মধ্যে তোমার হচ্ছে মনোসাইট থাকে এই মনোসাইট গুলো যখনই মনে করা হয় যে এখানে একটু রিজর্পশন দরকার একটু ক্ষয় হবে ক্ষয় হওয়া দরকার তখন এই ক্লাস সেল গুলো ব্লাড সেল থেকে চলে আসে মনোসাইট হিসেবে সিঙ্গেল সেল হিসেবে আসে মনোসাইট অনেকগুলি মনোসাইট একসাথে একসাথে জয়েন্ট হয় জয়েন্ট হয়ে তারা ক্লাস সেল তৈরি করে সেটা যদি বোনকে রিজপশন করে তখন আমরা অস্টিও ক্লাস বলবো সিমেন্টামকে রিজপশন করলে সিমেন্টো ক্লাস বলবো এটাকে অডন্টো ক্লাসটো বলা হয় অডন্টো ক্লাস অনেক সময় আমরা অডন্টো ক্লাস টার্মটা বেশিরভাগ সময় ইউজ করতাম আগে এখন সিমেন্টো ক্লাসটো ইউজ করি অডন্টো ক্লাসটো ইউজ করি তাহলে ক্লাস সেলগুলো এইখান থেকে আসে না এটা ব্লাড ভেসেল থেকে আসে পেরোনোটাল লিগামেন্টে যখন আমরা সেলের নাম জানতে চাই তখন ইনভেরিয়েবলি আমরা স্টুডেন্টদের কোশ্চেন করতে থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ কী কী সেল আছে বলো ফাইবো প্লাস সিমেন্টো প্লাস অস্টো প্লাস অস্টো ক্লাস আন ডিফারেন্সিয়েট মেশিন কেমন সেল অনেকগুলো সেলের নাম শুনি তারপরে আমরা ওয়েট করি যতক্ষণ না এই এপিথিলিয়াল সেলটা বলে কারণ পেডোডন্টাল লিগামেন্ট একটা কানেকটিভ টিস্যু এর মাঝখানে একটা এপিথিলিয়াল সেলই আছে সেই এপিথিলিয়াল সেলটা যেন সে জানে এটা আমরা বলি এপিথিলিয়াল সেল রেস্ট অফ মেলাসেস বলা হয় মেলাসেস এপিথিলিয়াল সেল রেস্ট অফ মেলাসেস এই সেলটা আসে হচ্ছে তোমার হার্টুক এপিথিলিয়াল রুট শিট যেটা আমাদের রুট ফরমেশনে হেল্প করে রুট ফরমেশন হওয়ার পরে এই হার্টুক এপিথিলিয়াল রুট শিটটা আস্তে আস্তে ছিঁড়ে যায় ছিঁড়ে পেরিওডন্টাল লিগামেন্টের মধ্যে তার রেমনেন্স কিছু রয়ে যেতে পারে সেই রেমনেন্সটাকে আমরা বলি এপিথিলিয়াল সেল রেস্ট অফ মেলাসেস এটার ফাংশন আমরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করি ভাইবাতে হার্টুক এপিথিলিয়াল তোমার হচ্ছে এপিথিলিয়াল সেল রেস্ট অফ মেলাসেসের ফাংশন কি কোনো নন ফাংশন নেই তাও বলা হয় মাঝে মাঝে পেরিওডন্টাই পেরিওডন্টাল কোনো ইনফ্লামেশন হলে এগুলো সিস্ট ফরমেশন করতে পারে পেরিওডন্টাল কোনো ইনফ্লামেশন হলে এগুলো সিস ফরমেশনে সিস ফরমেশন করতে পারে এটা হচ্ছে হার্ট ইউক এপিথিলিয়াল রুচিতের ফাংশন ফাংশন বলা ঠিক না এটা হার্ট ইউক এপিথিলিয়াল রুচিত এই প্যাথোলজিটা করতে পারে ইদানিং হার্ট ইউক এপিথিলিয়াল রুচিত নিয়ে আরও কিছু গবেষণা হচ্ছে কি ধরনের যে হার্ট ইউক এপিথিলিয়াল রুচিত এইগুলো কে যদি কালচার করে এইগুলিকে পারফেক্ট যদি আমরা যদি ই করতে পারি একটা ইনিশিয়েট করতে পারি হার্ট ইউক এপিথিলিয়াল রুচিত যেহেতু রুট ফরমেশনে হেল্প করে তাহলে হার্ট ইউক এপিথিলিয়াল রুচিতের সেলগুলোকে আমরা যদি কোনো একটা কোনোভাবে ইন্ডিউস করতে পারি এইটা আবার রুট ফরমে রুটের পোর্শন যেটা ক্ষয় হয়েছে এই হার্ট ইউক এপিথিলিয়াল রুচিত আবার ইনিশিয়েশন দিয়ে সেই ক্ষয়টা পূরণ করতে পারে কি না এটা নিয়ে কাজ হচ্ছে আর পেরোডন্টাল লিগামেন্টে কিছু আনডিফারেন্সিয়েটেড মেসেন ক্যামেল সেল আছে আর স্টিম সেল আছে আনডিফারেন্সিয়েটেড মেসেন ক্যামেল সেল স্টিম সেল আনডিফারেন্সিয়েটেড মেসেন ক্যামেল সেলের কাজ হচ্ছে একটু মেসেন ক্যামেল সেলের কাজ হচ্ছে পেরোডন্টাল লিগামেন্টের মাঝখানে যদি দরকার লাগে ফাইবো প্লাস্ট সিমেন্টো প্লাস্ট আর অস্টিও প্লাস্ট এই সেলগুলো সে আবার তৈরি করবে আবার তৈরি করবে যদি দরকার লাগে এই আনডিফারেন্সিয়েটেড মেসেন ক্যামেল সেল মে বি ডিফারেন্সিয়েটেড ইন্টু ফাইবো প্লাস্ট সিমেন্টো প্লাস্ট আর অস্টিও প্লাস্ট আবার তৈরি করতে পারে আর স্টিম সেল যেটা আছে স্টিম সেল আরও একটু পুরাতন সেল সে কি করতে পারবে যে কোনো ধরনের কানেকটিভ টিস্যু সেল তৈরি করতে পারে সেটা ফাইব্রাস সিমেন্টো প্লাস্ট অস্টো প্লাস্ট হতে পারে অ্যাডিপো সাইটও হতে পারে কন্ট্রো সাইট যে কোনো ধরনের কানেকটিভ টিস্যু সেল তৈরি করতে পারবে স্টিম সেল ঠিক আছে এটাকে আমরা স্টিম সেলকে বলি ফ্লুরি পটেন্ট সেল বলি আমরা ঠিক আছে আনডিফারেন্সিয়েটেড একটোমেশন ক্যামাল সেল পেরোডন্টাল লিগামেন্টের মধ্যে শুধু এই সেলগুলোই তৈরি করি ফাইব্রোব্লাস সিমেন্টো প্লাস্ট অস্টো প্লাস্ট আর স্টিম সেল এই সেলগুলো তৈরি করতে তো পারবেই চাইলে অ্যাডিপোস টিস্যুও তৈরি করতে পারবে অ্যাডিপোস সাইট তৈরি করতে পারবে চাইলে এই সেলগুলো বাদেও সে কন্ড্রোসাইট এইসব তৈরি করতে পারবে আর ডিফেন্স সেল যে কোনো কানেকটিভ টিস্যুর মধ্যে যে কমন ডিফেন্স সেল থাকে এখানেও সেরকম ডিফেন্স সেল থাকবে তার মানে হচ্ছে তোমার মাস সেল প্লাজমা সেল ম্যাক্রোফেস এই জাতীয় ডিফেন্স সেলগুলো থাকবে তাহলে এইগুলো সেল সেল সম্বন্ধে তোমাদের একটু ভালো ডিটেলস জানতে হবে তার মধ্যে আমাদের মেইনলি ফাইবার ব্লাস্ট জিজ্ঞেস করি এপিথিলা সেল স্টক মেলাসেস জিজ্ঞেস করি আনডিফারেন্সিয়েটেড মেসিন ক্যামেল সেল সম্বন্ধে একটু জিজ্ঞেস করা হয় ফাইবার পেরিওনোটাল লিগামেন্টে কি কি ফাইবার থাকে যে কোনো কানেক্টিভ টিস্যুর ফাইবারের মতো পেরিওনোটাল লিগামেন্টের ফাইবার হচ্ছে কোলাজেন কোলাজেন টাইপ ওয়ান টাইপ থ্রি তারপর টাইপ ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন টুয়েলভ তবে টাইপ ওয়ানটাই সবচেয়ে থেকে বেশি থাকে এছাড়া থাকবে হচ্ছে অক্সিটালিন ফাইবার ইলাস্টিন ইলুনিন নামে ফাইবার আর রেটিকুলাম ফাইবার থাকতে পারে তাহলে
এইটা হচ্ছে পেরিউন্ডাল লিগামেন্টের ফাইবার এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে টাইপ 3 ফাইবার টাইপ 3 ফাইবারটা সব জায়গায় থাকে না এটা পেরিউন্ডাল লিগামেন্টের মধ্যে একটু বেশি পরিমাণে আছে টাইপ 1 টা অনেকগুলো কানেকটিভ টিস্যু দিয়ে থাকে এছাড়া থাকবে গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স পেরিউন্ডাল লিগামেন্টের গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স সব জায়গায় কানেকটিভ টিস্যুর গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স কিছু মনে না থাকলে একটা কমন জিনিস বলে দিবা গ্লাইকোজামানো গ্লাইকেন রুটিও গ্লাইকেন গ্লাইকোপ্রোটিন শেষ আর যদি একটু ডিটেইলস পড়তে চাও তখন গ্লাইকোজামাইন এবং গ্লাইকেনের মধ্যে মেইনলি হাইলুরোনিক অ্যাসিড যেটা হাইলুরোন এটা থাকবে প্রোটিও গ্লাইকেনের মধ্যে প্রি প্রোটিও ডারমাটন সালফেট কনডোটিং সালফেট এগুলো থাকতে পারে আর গ্লাইকোপ্রোটিনের মধ্যে ফাইব্রোনেক্টিন টিনোসিন আর ভিট্রোনেক্টিন টিনোসিন আর ভিট্রোনেক্টিন এই দুটো ইম্পর্টেন্ট এটা সবগুলো কানেকটিভ টিস্যুতে থাকে না পেরোনোন্টাল লিগামেন্টে থাকে ঠিক আছে আর এই গ্রাউন্ড সাবস্টেন্সের টোটাল ওয়েটে 70% হচ্ছে ওয়াটার ওয়াটার মানে হচ্ছে এই বাকি গ্লাইকোজামানো গ্লাইকেন প্রোটিও গ্লাইকেন গ্লাইকোপ্রোটিন এগুলির সাথে মিক্স আপ হয়ে ওয়াটার থাকে এগুলির সাথে বাউন্ড অবস্থায় ওয়াটার থাকে পেরোনোন্টাল লিগামেন্টের সবচেয়ে থেকে ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन যেটা মোটামুটি তোমরা সবাই পারো সবাই জানো পেরোনোন্টাল লিগামেন্টের ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन হলো দা পেরোনোন্টাল লিগামেন্টের মধ্যে কি কি প্রিন্সিপাল ফাইবার বান্ডেলস আছে পেরোনোন্টাল লিগামেন্টের ফাইবার বান্ডেল এটা কমন क्वेश्चन এটা আসেই পেরোনোন্টাল লিগামেন্টের ফাইবার বান্ডেল সম্বন্ধে বললে দুই ধরনের প্রিন্সিপাল ফাইবার থাকে পেরোনোন্টাল লিগামেন্টে একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ফাইবার বান্ডেল আর একটা হচ্ছে জিনজাইবাল গ্রুপ প্রিন্সিপাল গ্রুপ আর জিনজাইবাল গ্রুপ প্রিন্সিপাল গ্রুপ মানে হচ্ছে দিস আর ট্রুলি ফাইবারস অফ দা পেরোনোন্টাল লিগামেন্ট এই ফাইবার গুলো কি করে ফাইবার বান্ডেল গুলো সিমেন্টাম আর অ্যালভিউলার বোনের মধ্যে কানেক্টেড থাকে সিমেন্টাম দিস ফাইবারস বান্ডেল রান বিটুইন দা টু এন্ড দা বোন তার মানে হচ্ছে সিমেন্টাম এবং অ্যালভিউলার বোনের মধ্যে লাগাম থাকবে প্রিন্সিপাল ফাইবার গ্রুপের মধ্যে পেরোনোন্টাল লিগামেন্টে যে ফাইবার বান্ডেলগুলো আছে নামগুলো অ্যালভুলার গ্রুপ হরাইজন্টাল গ্রুপ অ্যালভুলার গ্রুপকে অ্যালভুলার ক্রেস গ্রুপও বলা হয় হরাইজন্টাল গ্রুপ অবলিক গ্রুপ এপিক্যাল গ্রুপ আর ইন্টারেটিক গ্রুপ প্রিন্সিপাল ফাইবার বান্ডেলস বললে এই পাঁচটা বলবা এবং এই পাঁচটার মধ্যে সবচেয়ে থেকে বেশি পরিমাণে থাকে অবলিক গ্রুপ আর ইন্টারেডিকুলার গ্রুপটা শুধু থাকবে মাল্টি রুটের যে দাঁতের দুইটা রুট মোর দেন ওয়ান রুট থাকবে তার রুটের মাঝখানে থাকবে তাহলে আমরা মাঝে মাঝে একটু ট্রিকি কোশ্চেন করি ইন্টার কোন গ্রুপের ফাইবারটা পেরোনোন্টাল লিগামেন্টের প্রিন্সিপাল ফাইবার বান্ডেলের মধ্যে কোন গ্রুপটা সব দাঁতে থাকে না তখন বলবা ইন্টার রেডিকুলার গ্রুপ কোনটা সবচেয়ে থেকে বেশি থাকে অবলিক গ্রুপ প্রত্যেকটা ডিরেকশন সম্বন্ধে জানতে হবে তোমাদের কোথা থেকে কোথায় লাগানো থাকে অ্যালভুলার ক্রেস গ্রুপটা হচ্ছে সিমেন্টাম থেকে দাঁতের চাষ জাংশনাল এপিথেলিয়ামের সিমেন্টাম থেকে অ্যালভুলার ক্রেস্টে হরাইজন্টাল গ্রুপটা হরাইজন্টালি থাকে এভাবে স্ট্রেট সিমেন্টাম থেকে এসে জাস্ট অ্যালভুলার ক্রেস্ট গ্রুপের নিচে এরপর অবলিক গ্রুপটা সিমেন্টাম থেকে একটু করোনালি একটু উপরের দিকে ডিরেকশনে অবলিক ডিরেকশনে উপরের দিকে লাগানো থাকে এপিক্যাল গ্রুপটা অ্যাপেক্সের চারপাশে আর ইন্টার রেডিকুলার গ্রুপ ইন্টার রেডিকুলার রিজনে এটা একটু জানলেই হবে আর এই ছবি আঁকাটা মাস্ট শিখতেই হবে এটা টেন ক্যাপ থেকে দেওয়া ছবিটা জিনজারবাল গ্রুপের ফাইবারগুলো পেরোনোন্টাল লিগামেন্টের সাথে মানে পেরোনোন্টাল লিগামেন্টের পার্ট না বাট তারা দাঁতটাকে ওখানে ধরে রাখার জন্য কিছুটা হেল্প করে ঠিক আছে এর মধ্যে আছে ডেন্টো জিনজারবাল অ্যালভুলার জিনজারবাল সার্কুলার ডেন্টো পেরিওস্টিয়াল আর ট্রান্সেপ্টাল এই গ্রুপগুলো জাস্ট নাম জানো এর বাইরে তোমাদের তেমন কিছু জানা লাগবে না শুধু ট্রান্সেপ্টাল ফাইবার সিস্টেমটা সম্বন্ধে একটু পড়বা এটা সম্বন্ধে আমরা ভাইবাতে মাঝে মাঝে কোশ্চেন করি এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে ছবিতে তোমরা কিছুটা জিনিস বুঝতে পারবা ডেন্টো জিনজাইবাল শুধু মনে রাখবা ডেন্টো জিনজাইবাল নাম শুনেই বলবা বুঝবা যে দাঁত থেকে জিনজাইবা পর্যন্ত ল্যামিনা প্রপায়াতে অ্যালভুলো জিনজাইবাল অ্যালভুলাস থেকে অ্যালভুলার বোন থেকে জিনজাইবাতে সার্কুলার গ্রুপ দাঁতের চারপাশে থাকে দাঁতের গামের চারপাশে পুরাটাই জিনজাইবা থাকে ডেন্টো পেরিওস্টিয়াল দাঁত থেকে পেরিওস্টিয়াম আউটার কর্টিক্যাল পেট পেটে থাকে ট্রান্সেপ্টাল ফাইবার সিস্টেম এটা সম্বন্ধে জানবা এটা একটা দাঁতের সিমেন্টাম থেকে অ্যালভুলার ক্রেস্টের উপর দিয়ে আরেকটা দাঁতের সিমেন্টাম এসে সামনের দাঁতের সিমেন্টাম এসে লাগে এইভাবে অ্যাল এই ট্রান্সেপ্টাল ফাইবারটা পিছনের দাঁত থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে সামনের দাঁত পর্যন্ত পুরো দাঁতটা জুড়ে একটা সুতার মতো পুরাটা জুড়ে লাগানো থাকে এই ট্রান্সেপ্টাল ফাইবার সিস্টেমটা ইম্পর্টেন্ট কেন এই ট্রান্সেপ্টাল ফাইবার সিস্টেমের জন্যই আমাদের এক একটা দাঁত আরেকটা দাঁতের সাথে যেহেতু কানেক্টেড যদি আমরা কোনো কারণে দাঁতটাকে মুভ
তাহলে দেখা যাবে যে তোমার প্রলং টাইম রিটেনশন দিয়ে রাখতে হয় দাঁতটা অনেক দিন দাঁতটাকে নতুন জায়গায় এনে রিটেনশন দিয়ে রাখতে হয় না হলে এই ফাইবারটা যখন সামনে টান দিল এই যখনই তুমি অর্থনৈতিক ট্রুট মুভমেন্টের প্রেশারটা ছেড়ে দিবা তখন এই দাঁতটা আবার আগের জায়গায় চলে আসতে চায় এই জন্য প্রলং একটা রিটেনশন টাইম এটার জন্য দিতে হয় যেন এটা মানে নতুন জায়গায় রিমডেলড হয় ট্রান্সেপ্টর ফাইবার আগে যেটা করা হতো আগে অর্থনৈতিক ট্রুট মুভমেন্ট করে দাঁতের চারপাশে ব্লেড দিয়ে কেটে দেওয়া হতো যেন এই ট্রান্সেপ্টাল ফাইবার সিস্টেমটা কাটা পড়ে যায় তাহলে রিটেনশন টাইম একটু কম লাগতো এখন প্রলং রিটেনশন টাইম দেওয়া হয় ওটাই করা হয় না তাহলে এই হচ্ছে পেরিওনাল লিগামেন্টের ফাইবার গ্রুপ এখন আসো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস পেরিওনাল লিগামেন্টের ব্লাড সাপ্লাই এটা ব্লাড সাপ্লাই কোয়েশ্চেনটা মাঝে মাঝে আসে ব্লাড সাপ্লাই পেরিওনাল লিগামেন্টের কোন কোন জায়গা দিয়ে কোন কোন আর্টার দিতে হয় ব্লাড সাপ্লাইয়ের মধ্যে আর্টিরিয়াল আর্টারিয়াল সাপ্লাই আসো মেইনলি সুপিরিয়র আর ইনভেলিয়র ইনফিরিয়র অ্যালভুলার আর্টার দিয়ে আসে কিছু জিন জায়গাতে কিছু আর্টারি আসতে পারে সেটা লিঙ্গলার প্যালাটাইন আর্টারি ইনভলভ থাকতে পারে পেরিওডন্টাল লিগামেন্টের এবং পেরিওডন্টাল লিগামেন্টের মধ্যে এই ব্লাড ভেসেলগুলো ব্লাডটা যে যায় এটা তিনটা সোর্স থেকে তিনটা সোর্স থেকে তিনভাবে পেরিওডন্টাল লিগামেন্টের মধ্যে এন্টার করে একটা হচ্ছে the blood vessels reaches the peroneal ligament from three sources eta ki branches from intra alveolar vessels ekhane je alveolar bone ache alveolar bone theke dekho blood vessel peroneal ligament er majkhane dhuke jacche ei je ekhane reddish type er je color seta holo peroneal ligament ei peroneal ligament er majkhane blood vessel alveolar bone theke dhuke jacche ei tai main source main source hocche branches from intra alveolar vessels ekhane theke beshi ashe branches from चले <coughs> Branches from intraalveolar vessels, branches from apical vessels, and branches from gingival vessels. ये तीन टा source दिया आशे, तार मुद्दे शब्दचित के बेशी आशे main source होच्छे intraalveolar vessels. मानो चे alveolar बोनेर माच्छन थे के जिता दाते चोले आशे. अखुन आशो, दातेर venous drainers, venous drainers शो मुद्दे अतो details किच्छ जानो दाव करना है, शुद्ध जानो जे vein टा दातेर veins within the pdl do not accompany the arteries arteries je bhabe ashe she bhabe na instead they pass through the alveolar walls into the intraalveolar venous network e ja ebong ei gulo anastomosis kore mainly apical region e dater majkhane tumra jodi ei bhabe chinta koro amra ekhan theke vein gulo ei dike chole jabe tomar peroneal ligament theke vein gulo অ্যালভুলার বোনের মাঝখানে ঢুকে যাবে এখানে অ্যালভুলার তোমার জিনজাইভাল আর্টের সাথে অ্যানাস্টোমোসিস করতেও পারে নাও করতে পারে মেইনলি এই জোনে এপিক্যাল রিজনে অনেক অ্যানাস্টোমোসিস হয় মেনাস্ট্রিনাস মেনাস্ট্রিনাস অত বেশি জিজ্ঞেস করা হয় না নার্ভ সাপ্লাই নার্ভ সাপ্লাই কোথা থেকে আসে পেরোনাল লিগামেন্টের ট্রাইজিমেনাল নার্ভ সুপিরিয়র আর ইনফিরিয়র ডেন্টাল নার্ভ দাঁতে নার্ভ সাপ্লাই যায় এখানে তাই যেই সব ফাইবার পেরোনাল লিগামেন্টকে সাপ্লাই দেয় তারা ফাংশনের দুই ধরনের সেন্সরি আর অটোনমিক অটোনমিক মানে ব্লাড ভেসেল রিলেটেড আর সেন্সরি তো বোঝই এখন সেন্সরি ফাইবারস কি ধরনের সেনসেশন দেয় নোসিসেপশন আর মেকানোরিসেপশন এটা হচ্ছে পেইন এর সেনসেশন দেয় এটা হচ্ছে মেকানোরিসেপশন দেয় আর অটোনমিক ফাইবার যেটা বললাম পেরিওডন্টাল লিগামেন্টের ব্লাড সাপ্লাইটা বেশি হবে নাকি কম হবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করে প্যাটার্নটা জানবা একটু নার্ভ ফাইবারটা কিভাবে जावार्थुलर কিছু নার্ভ ফাইবার আছে সেগুলো অ্যালভুলার বোনের মাঝখান দিয়ে পেরোনাল লিগামেন্টে আসে সেগুলোর সাথে জয়েন্ট হয় এই জয়েন্ট হওয়ার পরে 
নতুন যে নার্ভ ফাইবারটা তৈরি হয় সেই নার্ভ ফাইবার আবার ব্রাঞ্চিং করে একটা জিনজাইভার দিকে একটা এপিক্যাল রিজনের দিকে আসে এটা হচ্ছে জেনারেল একটা কনফিগারেশন এটা সব দাঁতের জন্যই কমন মানে বান্ডেলস অফ নার্ভ ফাইবার্স রান ফ্রম দ্য এপিক্যাল রিজন টুয়ার্ডস দ্য জিনজাইভাল মার্জিন জয়েন বাই দ্য ফাইবার্স এন্টারিং থ্রু দ্য ফোরামিন অফ দ্য সকেট ওয়াল দিস লেটার ফাইবার্স ডিভাইড ইনটু টু ব্রাঞ্চেস ওয়ান এক্সটেন্ডিং এপিক্যালি অ্যান্ড আদার্স জিনজাইভেলি মানে যেটা বললাম অ্যাপিক্স থেকে উপর দিকে আসবে অ্যালভুলার বোনের মাঝখান থেকে যে ফাইবারগুলো ঢুকবে সেগুলির সাথে জয়েন্ট হবে এই জয়েন্ট ফাইবারটা কিছু উপরে যাবে কিছু নিচে যাবে এটা হচ্ছে জেনারেল ফার্স্ট প্যাটার্ন সেকেন্ড হচ্ছে এই পেরোনাল লিগামেন্টের ফাইবারের মোটামুটি একটা রিজিওনাল ভেরিয়েশন আছে কোন জায়গায় ফাইবার বেশি থাকবে কোন জায়গায় কম থাকবে সব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এপিক্যাল রিজন অব দ্য লিগামেন্টে সবচেয়ে থেকে বেশি নার্ভ এন্ডিং থাকে অন্যান্য যে কোনো জায়গার তুলনা এপিক্যাল রিজনে এটার এক্সেপশন আছে আমাদের পেরোনাল লিগামেন্টের যত নার্ভ ফাইবার আছে সবগুলি অ্যাপেক এপিক্যাল রিজনে সবচেয়ে থেকে বেশি নার্ভ ফাইবার থাকে কারণ আমাদের দাঁতে যখন আমরা খাওয়া দাওয়া করি যেন সেন্সটা সবার আগে উপর থেকে প্রেশার পড়লে এপিক্যাল রিজনের নার্ভ ফাইবারগুলো সবার আগে সেই সেন্সটা নিতে পারে ঠিক আছে তো এপিক্যাল রিজনে সেই জন্য নার্ভ ফাইবারটা বেশি থাকে কিন্তু এখানে একটা ভেরিয়েশন আছে ভেরিয়েশনটা হচ্ছে তোমার আপার সেন্ট্রাল ইনসাইজর আপার সেন্ট্রাল ইনসাইজর যে আছে আমাদের আপার সেন্ট্রাল ইনসাইজরের ল্যাবিয়াল পোর্শনে ল্যাবিয়াল চিন্তা করে মানে বাইরের দিকে ঠোঁটের দিকে ল্যাবিয়াল পোর্শনে নার্ভ ফাইবারটা তোমার হচ্ছে করোনাল রিজন এবং মিড পোর্শনে অনেক বেশি পরিমাণ নার্ভ ফাইবার থাকে অন্যান্য কোনো দাঁতে মোলার দাঁত পিছনের দাঁতগুলো কোনো দাঁতে এরকম থাকে না আপার ল্যাবিয়াল আপার সেন্ট্রাল ইনসাইজরে ল্যাবিয়াল পোর্শনের প্রচুর পরিমাণ নার্ভ ফাইবার থাকে এই জন্য তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করবা যারা ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের সাথে একটু জড়িত আসো অথবা পরবর্তীতে ক্লিনিশিয়ান হবা যারা এখন ফার্স্ট ইয়ার আসো আস্তে আস্তে পাস করে ক্লিনিশিয়ান হবা তারা এটা খেয়াল করবা এখানে স্কেলিং করার সময় আপার অ্যান্টিরোটিতে ল্যাবিয়াল পোর্শনে স্কেলিং করার সময় এই জায়গায় পেশেন্ট প্রচণ্ড ব্যথা পায় সেই জন্য এখানে স্কেলিং করার সময় একটু সাবধান হবা অথবা আগের থেকে একটা অ্যানাস্থেশিয়া করে নিবা যেন ব্যথা না পায় মানে এই জন্য প্রচুর সেন্সরি নার্ভ ফাইবার করোনার রিজন থাকে অন্যান্য জায়গার স্কেলিং এ অন্যান্য রিজনের দাঁতের এত বেশি ব্যথা পাওয়া যায় না এই জায়গাটা না পেপারটা বেশি থাকে আর থার্ড হচ্ছে দ্য ম্যানার ইন হুইচ দ্য ফাইবার টার্মিনেট ইন দ্য পেরোনাল লিগামেন্ট বিন ক্লারিফাইড নার্ভ ফাইবার গুলো পেরোনাল লিগামেন্টে যাওয়ার পরে নার্ভ এন্ডিং গুলি কেমন হয় সেটার উপরও একটা ভাগ করে চার ধরনের নিউরাল টার্মিনেশন পাওয়া গেছে এই নিউরাল টার্মিনেশন গুলো কি মানে নার্ভ ফাইবারটা যে জায়গায় শেষ হয় সেই জায়গায় শেষের জায়গাটা দেখতে কেমন চার রকম নিউরাল টার্মিনেশন দেখা যায় একটা হচ্ছে ফ্রি নার্ভ এন্ডিং উইথ ফ্রি লাইক র্যামিফিকেশন এটা হচ্ছে ফ্রি নার্ভ এন্ডিং উইথ ফ্রি লাইক র্যামিফিকেশন মানে গাছের ডালপালার মতো এরকম ছড়ানো ছিটানো দুই নম্বর এটাকে রাফিন স্কর্পার সেল বলে এই রকম টাইপের একটা তিন নম্বর এটা হচ্ছে কয়েল ফর্ম কয়েলের মতো প্যাচানো আর চার নম্বর হচ্ছে স্পিন্ডল শেফট এই চার রকম নার্ভ এন্ডিং দেখা যায় এই চার রকম নার্ভ এন্ডিং এটা মোস্ট কমন ফ্রি নার্ভ এন্ডিংস লাইক ফ্রি লাইক র্যামিফিকেশন আর কয়েল ফর্ম স্পিন্ডেল লাইক এন্ডিংস এগুলো একটু তুলনামূলক কম থাকে এই নার্ভ এন্ডিংগুলো কোথায় বেশি থাকে ফ্রি নার্ভ এন্ডিং মোটামুটি বলা হয় সব জায়গায় থাকে ফ্রি নার্ভ এন্ডিং সব পোর্শনেই ফ্রি নার্ভ এন্ডিংটা দেখতে পারবা এন্টার রুটে আর রাফিন স্কর্পাস সেলটা মেইনলি রাফিন স্কর্পাস সেল এই এপিক্যাল রিজনের আশেপাশে দেখা যাবে কয়েল ফর্মটা দেখা যাবে মিড রিজন অব দ্য পেরোন লিগামেন্ট আর স্পিন্ডল শেপটাও তোমার দেখা যাবে এপিক্যাল পোর্শনে ঠিক আছে এর মধ্যে এই দুটা কয়েল ফর্ম স্পিন্ডল শেপ এই দুটার ফাংশনটা সম্বন্ধে জানা যায় নাই আর এইটা মেকানো রিসেপশন মানে ফ্রি নার্ভ এন্ডিং ফ্রি লাইক মেকানো রিসেপশন প্লাস তোমার হচ্ছে নসিসেপশন মানে পেইন পেইনের ইসে দুইটাই দুইটাই সেন্সেশন নেয় ফ্রি ফ্রি নার্ভ এন্ডিংস উইথ ফ্রি লাইক র্যামিফিকেশন আর আফিন স্কর্পাসিল মেইনলি হচ্ছে মেকানো রিসেপশন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা তোমাদের মানে আমরা যদিও মানে এটার ব্যাপারে বলা হয় না এটা আমার মতে এই জিনিসটা জানা দরকার পেরোনার লিগামেন্টকে তোমরা কেন স্পেশালাইজ অ্যাডাল্ট কানেক্টেড পেশে বলতেছ পেরোনালিগামেন্ট অন্যান্য জায়গার কানেক্টিভ পেশেন্ট থেকে একটু আলাদা পেরোনালিগামেন্টে কিছু জিনিস থাকে যে জায়গায় অন্যান্য কানেক্টিভ পৃষ্ঠ এত এভাবে থাকে না এই জন্য এটাকে স্পেশালাইজ কানেক্টিভ পৃষ্ঠ বলতেছে অন্যান্য কোনো জায়গায় কানেক্টিভ পৃষ্ঠ 
অন্যান্য কোন জায়গায় কানেকটিভ টিস্যু এই ফাইবার গুলোর ক্যারেক্টার স্টিক ওরিয়েন্টেশন থাকে না এখানে যেমন প্রিন্সিপাল ফাইবার হিসেবে তোমার থাকে তোমার হচ্ছে বিভিন্ন নামে থাকতেছে অ্যালভিলার ক্রেস গ্রুপ হরাইজন্টাল গ্রুপ পাবলিক গ্রুপ অন্যান্য কোন কানেকটিভ টিস্যু তো এই ফাইবার গুলো এইভাবে সাজানো থাকে না আর পেরিওডন্টাল লিগামেন্টের রেট অফ টার্ন ওভার ভেরি হাই মাঝে মাঝে ফাইবার ছিঁড়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে গাঁও সার্ভিস চেঞ্জ হচ্ছে এগুলোকে কন্টিনিউয়াস আবার রিমডেলিং করে আগে জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা না হলে আমাদের দাঁত অলরেডি পড়ে যেত আর পেরিওডন্টাল লিগামেন্টের এই যে কোলাজেন টাইপ 1 আর টাইপ 3 আছে আর এই কোলাজেন গুলোর মাঝখানে প্রচন্ড পরিমাণে ক্রস লিংক থাকে একটা একটার সাথে লাগানো থাকে অন্যান্য অ্যাডাল কানেকটিভ টিস্যুতে এইভাবে থাকে না পেরিওডন্টাল লিগামেন্টে অনেক সেল থাকে সেলের সংখ্যা অনেক বেশি এবং পেরিওডন্টাল লিগামেন্টের গ্রাউন্ড সাবস্টেন্সও অনেক রিচ পেরিওডন্টাল লিগামেন্টের হাইড্রোস্টেটিক প্রেসার অনেক হাই টিস্যু হাইড্রোস্টেটিক প্রেসার অনেক হাই এছাড়া পেরিওডন্টাল লিগামেন্টের ফাইব্রো ব্লাস্ট স্পেশাল স্পেশাল ধরনের ফাইব্রো ব্লাস্ট কারণ এই ফাইব্রো ব্লাস্টের মেনি ইন্টারসেলুলার কন্ট্রাক্ট আছে সিলিয়া আছে হাই কন্ট্রাক্টিভিটি আছে অন্যান্য যে কোনো জায়গার ফাইব্রো ব্লাস্টের থেকে পেরিওডন্টাল লিগামেন্টের ফাইব্রো ব্লাস্টটা স্পেশাল এই জন্য এই পেরিওডন্টাল লিগামেন্ট जिनिटर <coughs> কিছুটা মিল আছে সেই মিলগুলি সম্বন্ধে একটু জানবা ফিচার্স কমন ফর বোথ পেরিওডন্টাল লিগামেন্ট অ্যান্ড আদার ফিটার লাইক কানেকটিভ টিস্যু কিছু কমন ফিচার আছে যেমন ফিটার লাইক কানেকটিভ টিস্যুর হাই টার্ন ওভার রেঞ্জ পেরিওডন্টাল লিগামেন্টের টাই এখানে হচ্ছে শার্প ইউনিমোডাল সাইজ অফ স্মল কোলাজ অ্যান্ড ফাইবার সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ কোলাজ অ্যান্ড টাইপ থ্রি এই যে আমি আগেই বলছিলাম টাইপ থ্রি কোলাজ অ্যান্ড जैगाटी and fibroblast like cells processing numerous intercellular contacts are biomechanical property of it a uh, fetal like connective tissue mode the motto money to compress money uh, compressive strain or the tensile strength motor moti tomorrow they don't really get a fetal like connective tissue same motor moti data generally happy account also they don't really come into age chance age chance বয়স বাড়ার সাথে সাথে যে কোনো টিস্যুরই চেঞ্জ হবে পেরিওডন্টাল লিগামেন্টে কি হবে সেল নাম্বার কমতে পারে সেল কম সেল নাম্বার কমবে কিন্তু পেরিওডন্টাল লিগামেন্টের আমরা মেইন চেঞ্জটা যেটা বলি পেরিওডন্টাল লিগামেন্ট এইজ বাড়ার সাথে সাথে যেহেতু সিমেন্টাম এবং অ্যালভুলার বোন দুটি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এই জন্য পেরিওডন্টাল লিগামেন্টের থিকনেসটা কমতে থাকে সেল নাম্বার সেল অ্যাক্টিভিটি ডিক্রিজ সারফেস অফ দা এই পয়েন্টটা একটু মনে রাখো সারফেস অফ দা সিমেন্টাম অ্যান্ড দা অ্যালভিউলার বোন ইন দা পেরিওডন্টিয়াম বিকাম স্ক্যালপড নরমালি যে স্মুথ সারফেস থাকে অ্যালভিউলার বোন প্লাস তোমার সিমেন্টাম এই স্মুথ সারফেসটা যত বয়স হতে থাকবে বয়স হতে থাকবে আস্তে আস্তে রিজপশন হবে এবং ওই যে ডেন্টিন অ্যানামেল জাংশন পড়ছিল স্ক্যালপ শেপড এরকম ওই স্ক্যালপ শেপড হয়ে যাবে মাঝখানে মাঝখানে ক্ষয় হয়ে স্ক্যালপড হয়ে যাবে এবং পেরিওডন্টাল লিগামেন্ট ফাইবারটা তখন স্ক্যালপটে যে পিক আছে পিকের মধ্যে পেরিওডন্টাল লিগামেন্টের ফাইবারটা অ্যাটাচ থাকবে নর্মালি ইয়াং এজে এন্টায়ার সারফেস পুরাটা জুড়েই অ্যাটাচ থাকে আর তখন এরকম পিক হলে এই পিকের এই পিকের পয়েন্টগুলোতে পেরিওডন্টাল লিগামেন্টটা অ্যাটাচ থাকবে এটা বয়স হলো some of the teeth becomes non functional and the periodontal ligament width starts to decrease it also periodontal ligament height function some of the teeth becomes non functional and the periodontal ligament also starts to dwindle dwindle term term rakha dakar nai decrease kore periodontal ligament 
থিকনেসটা ডিক্রিস করে যেটা বললাম মোটামুটি এই পর্যন্ত পেরোনোর লিগামেন্ট তাহলে আমরা তোমাদের এখন কোশ্চেন থাকলে একটু কোশ্চেন করো আমরা সেগুলি অ্যান্সার করার চেষ্টা করি বলো তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে একজন কোশ্চেন করছে পেরোডোনটাল লিগামেন্টের কোন ফাইবারটা অ্যালভুলার ক্রেস্টের সাথে যুক্ত থাকে না অ্যালভুলার ক্রেস্টের সাথে যুক্ত থাকে না অ্যালভুলার ক্রেস্টে শুধু অ্যালভুলার ক্রেস্ট বলতে অ্যালভুলার বোনের একবার মাথায় ওই জায়গায় শুধু যুক্ত থাকে অ্যালভুলার ক্রেস্ট ফাইবারে আর কোনোটাই অ্যালভুলার ক্রেস্টের সাথে যুক্ত থাকে না অ্যালভুলার বোনের সাথে যুক্ত থাকে বাকি যে প্রিন্সিপাল ফাইবার বাকি টোটাল পাঁচটা আছে ঠিক আছে অ্যালভুলার ক্রেস্টের সাথে শুধু অ্যালভুলার ক্রেস্ট ফাইবারটাই যুক্ত থাকে আর বাকি ফাইবার গুলো যুক্ত থাকে না আর কিছু আর কোন কোশ্চেন তাহলে পেরিওডনটা লিগামেন্ট সম্বন্ধে আমরা আজকে যে আলোচনা করলাম আরেকটা রিভিউ বলি তোমাদের পেরোনোর লিগামেন্টের ফাংশন সম্বন্ধে তোমরা একটু জানতেই হবে পেরোনোর লিগামেন্ট কিভাবে ই করে ফাংশনটা তোমরা যদি অরবান্স ফলো করো তাহলে অরবান্স হচ্ছে সাপোর্টিভ সেন্সরি নিউট্রেটিভ হেমোস্টেটিক এইভাবে ফাংশন দেওয়া আছে তোমরা এইভাবে বলতে পারো অথবা আমি যেভাবে বললাম ডাইরেক্ট ডিসক্রিপশন দিয়ে ওইভাবে বলতে পারো পেরোন লিগামেন্টের ডিসক্রিপশন শিখবা পেরোডোনটাল লিগামেন্টের সবচেয়ে থেকে ইম্পর্টেন্ট তোমাদের ইম্পর্টেন্ট বলতে সে আন্ডার গ্রাডেড স্টুডেন্টদের জন্য আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের জন্য পেরোনোর লিগামেন্টের প্রিন্সিপাল ফাইবার গ্রুপ ফাইবার গ্রুপটার সম্বন্ধে কোশ্চেন আসে মেইনলি তোমার ডায়াগ্রামেটিক রিপ্রেজেন্টেশন কি কি আসে এটা ছবিটা আঁকা শিখবা এবং ফাইবারগুলোর নাম শিখবা আমরা ভাইবারতে টেকনিক্যাল কোশ্চেন করি যে কোন ফাইবারের পরিমাণ বেশি থাকে কোনটা কম থাকে ট্রান্সেপ্টাল ফাইবার সিস্টেম সম্বন্ধে একটু জানবা ট্রান্সেপ্টাল ফাইবারটা পেরোডোনটাল লিগামেন্টে একটা দাঁতে পেরোডোনটাল লিগাম সিমেন্টাম থেকে আরেকটা দাঁতে সিমেন্টামে লাগানো থাকে অ্যালভিলার ক্রেস্টের উপর দিয়ে এটার ইম্পর্টেন্স কি এটা সম্বন্ধে একটু জানলাম আর কম্পোজিশন মাস্ট কম্পোজিশন জানতে হবে কম্পোজিশন মধ্যে মেইনলি ফাইবো প্লাস্ট ফাইবো প্লাস্টের সম্বন্ধে তোমাদের ফাংশন ঠাংশন সবই জিজ্ঞেস করা হতে পারে ফাইবো প্লাস্টে আনডিফারেন্সিয়েটেড একটুমেশন ক্যামাল সেলের ফাংশন আর তোমার জানতে হবে পেরোডোনটাল লিগামেন্টের এপিথেলিয়াল সেলেস্ট অফ ম্যালাসাস এটা আমরা ভাইবাতে জিজ্ঞেস করি এবং এপিথেলিয়াল সেলেস্ট অফ ম্যালাসাস তোমার শর্ট নোটেও আসে মানে প্রফের কোশ্চেনে কম আর তোমার বাকি জিনিসগুলো পেরোনটাল লিগামেন্টের মেইনলি সেলগুলো আমরা যখন ভাইবাতে জিজ্ঞেস করি তখন মেইনলি সেলগুলোর নাম বললে পরবর্তী গ্রাউন্ড সালুসেন দু একটা নাম বলতে পারলেও বলতে পারলেই হয় না বলতে পারলে তেমন সমস্যা হয় না সেলগুলোর নাম নিয়ে মেইনলি করি কিন্তু যখন প্রফে আসবে তখন তোমাদের সবই লিখতে হবে সেলের নাম লিখতে হবে গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স ফাইবার সব কিছু লিখতে হবে পেরোডোনটাল লিগামেন্টে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যেটা আসে মেনলি যেটা হচ্ছে ব্লাড সাপ্লাই ব্লাড সাপ্লাই কোন কোন সোর্স থেকে আসে সোর্সগুলি জানবা সোর্সগুলি জানবা নার্ভ সাপ্লাইও একইভাবে জানতে হবে নার্ভ সাপ্লাই কম আসে পরীক্ষায় কোশ্চেন কম আসে কিন্তু নার্ভ সাপ্লাই তো তোমাদের একটু জানা দরকার আর নার্ভ সাপ্লাইয়ের সাথে সাথে আমাদের যে জিনিসটা জানা দরকার নিউরাল টার্মিনেশনগুলো কেমন পেরোডোনটাল লিগামেন্টের এটা সম্বন্ধেই করবা কিছু কোশ্চেন আসে না আমি আজকে যা যাই করলাম যেমন মনে করো তোমার হচ্ছে অ্যাডাল্ট কানেকটিভ টিস্যু স্পেশালাইজ কানেকটিভ টিস্যু পেরোডোনটাল লিগামেন্টকে আমরা কেন বলতেছি এটা হয়তো আসে না কোশ্চেন বাট এটা যে কোনো সময় আসার মতো একটা কোশ্চেন হ্যাঁ এই জিনিসটা একটু পড়লাম আর ফিটাল কানেকটিভ টিস্যুর সাথে পেরোডোনটাল লিগামেন্টের তুলনা করা তুলনাটার সম্বন্ধে তোমরা একটু তুলনা করলাম ঠিক আছে ফিটাল কানেকটিভ টিস্যুটা পেরোনটাল লিগামেন্টের সাথে তুলনাটা তোমরা একটু জানা ভালো মানে স্পেশালাইজড কেন ওইটার মধ্যে থেকে অনেকগুলি পয়েন্ট এখানে কমন পড়ে আর পেরোডোনটাল লিগামেন্টের 
আরেকটা জিনিস হচ্ছে পেরোন্ট্রাল লিগামেন্টে তোমাদের লাস্ট অফ অল আমরা কি বললাম এইচ চেঞ্জ এইচ চেঞ্জ বয়স বাড়ার সাথে সাথে কি হয় পেরোডন্টাল লিগামেন্টটা আমরা কেন ইম্পর্টেন্ট বলতেছি কারণ পেরোডন্টাল লিগামেন্ট না থাকলে না থাকলে তোমরা আসলে ফিলই করবা না যে একটা দাঁতে একটা দাঁত আমরা যে সফট কোনটা সফট ফুড কোনটা হার্ড ফুড পেরোডন্টাল লিগামেন্ট না থাকলে এটা আমরা বুঝবো না এর ফলে কি হবে আমরা একটা সফট খাবারও খাওয়ার সময় অনেক জোরে কামড় দেবো এর ফলে আমাদের জয়ের মানে দাঁতের রুটটা ব্রেকেজ হয়ে যেতে পারে পেরোডন্টাল লিগামেন্ট মাঝে মাঝে দেখা যায় যে আনিরাপ্তি যে দাঁতগুলো জয়ের মধ্যে রয়ে গেছে উঠতে পারতেস না ওই সব দাঁতের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় পেরোডন্টাল লিগামেন্টটা থাকে না পেরোডন্টাল লিগামেন্টটা ডিমিনিশ হয়ে যায় তখন ডাইরেক্ট পেরোডন্ট তোমার হচ্ছে সিমেন্টাম আর আইল ভিলার মন একসাথে লেগে যায় এই এই রকম যদি কন্ডিশন হয় সেটাকে আমরা অ্যানকাইলোসিস বলি আর পেরোডন্টাল লিগামেন্ট যদি না থাকে তখন তুমি যদি কোনো দাঁতে তুমি রেডিওগ্রাফে দেখো যে পেরোডন্টাল লিগামেন্টটা ক্লেয়ার বোঝা যাচ্ছে না তখন তোমার মাথার মধ্যে এই জিনিসটা নিতে হবে যে এই দাঁতটা যদি কোনো কারণে এক্সট্রাকশন করতে হয় তাহলে আই মে ফেস ডিফিকাল্টি তখন আমাকে সার্জিক্যাল এক্সট্রাকশনে যেতে হতে পারে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হয় এই জিনিসটা পেরোডন্টাল লিগামেন্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট পেরোডন্টাল লিগামেন্ট এবং সিমেন্ট টার্ম দুইটার জন্য একটা কমন কোয়েশ্চেন যদি আমি এটা আজকে আনি না এটা সিমেন্ট আমি আমরা মেনলি পড়াই শার্পিস ফাইবার শার্পিস ফাইবার জিনিসটা কি পেরোডন্টাল লিগামেন্টের যে অংশটা সিমেন্ট টার্ম অথবা অ্যালভিউলার বোনের মধ্যে এমবেডেড অবস্থায় থাকে ঠুকানো অবস্থায় থাকে সেই পোর্শনটাকে আমরা সার্পিস ফাইবার বলি এটা মাঝে মাঝে শর্ট আসে মোটামুটি এই পর্যন্তই পেরোডন্টাল লিগামেন্টের আজকে যা বললাম তা পেরোডন্টাল লিগামেন্ট সম্বন্ধে তোমাদের যদি আরও কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আরও কোনো কোয়ারি থাকে তোমরা কোয়েশ্চেন করে রাখতে পারো আমি পরবর্তীতে দেখবো তোমাদের যে কোয়েশ্চেনগুলো আমি অ্যান্সার করার চেষ্টা করব তাহলে আজকে এ পর্যন্তই তোমরা ভালো থাকো আর আমার জন্য দোয়া করো